Heer, ek eer vir die dag, ek eer vir die geleentheid, ek eer vir die skepping en die skeppingsdade, ek eer die volgend vir die Seen Jesus Christus, en ons kom na u toe in die naam van die Seen Jesus Christus, Vader, ons wil volgend uit by die voete kom, en die gins, maar ook die almacht soek, ons wil vir die dankie sê vir wie jy is, vir wat jy doen, vir hoe jy na ons omsien, en vader, ons kan selfs vir die dankie sê vir die weer en vir die warmte, want, want ons weer is die doel en die plan, kom volgend so en ek vraag dat jy ons sal leie in die ochend dat jy woord sal oorbreek vir ons dat jy woord waarheid in ons sal word ek vraag dat jy die hand op jy alkeen wat jy is sal sit vir ochend dat jy alkeen sal sien dat jy alkeen sal hart sal oopmaak en ontvankelijk sal maak vir die woord ek vraag dat jy sal kom en dat jy my hier van vier en ek het dan vir engel om ons ons geliefd is, ons grondgebiede en ons besitting sal oprig, dat jy dit so sal beskerm. Ja, vader, waar ons hoor van, van baie dinge wat gebeur en baie goed wat aangaan in ons land, kom bid ek jy beskerming oor ons toe en ek vraag dat ons in jy vrede en jy rust sal ingaan vraag dat jy ons nou sal leie die ochend en dat jy in elkeen van ons hart sal inspreek kom so en ek maak elke stem stil wat nie van jy af is nie ek kan sal leer het so in die naam van die Heer Jesus Christus Heilig Gees ek vraag dat jy stem hart en duidelik sal wees dankie vir die teenwoordigheid dankie dat ek kan weet dat jy hier is vir ochend en dat jy by ons is dat jy met die alkeen van ons een pad wil stap, dat jy alkeen van ons een hand wil vasthou, dank jy vir die pad wat die reed stap, en ons sien uit na die pad wat voorlee, vraag so in Jesus' naam, Amen. Ok, so laas week het ons allemaal een bykie weggekryp vir die son bykie laag gele net om om hierdie week weer in volle sterkte te tref ons kan nie allemaal kaar van wegkryp nie so welkom terug die week voordat het ons saam met Paulus dier verskye stede gereis man vir het het vir ons uitgewerk hoe ver het is, ek denk het gesê 350 kilo's daar rond en ons het gepraat van dit was een moeilike reis het saam met Paulus deurgereis van dorp na dorp, ons het gesien hy behaal suksesse, ons het gesien hy plant kerke, ons het gesien mense kom tot bekering, maar ons het ook gesien dat in elke stad is haar vervolging, en uit elke stad uit moet sy vlug. En dis waar ons vandag kom, sy laaste tocht was na Athene toe per skip, en vandag gaan ons aan met Paulus in Athene. Is daar enig iets daar oor wat iemand wil sê? Kom ons lees van vers 16 tot 21. Terwyl Paulus in Athene vir Silas en Demotius wacht, het hy baie verontwaardig geword toe hy sien hoe vol afgodsbeelde die stad is. Hy het in die synagoge met die jode en die godvreesenis geredeneer en elke dag op die stadsplein met die verbijgangers gepraat. Een paar wijsgeere, epikereers en stiocyne, het met hom gestry. Partij het gesê, wat sou hierdie praatjesmaker toch wil sê? Ander het gesê, dit lyk of hy een boodskapper van vreemde goede is. Dit was omdat Paulus die evangelie van Jesus en sy opstanding verkondig het. Hy het om na die Areopagus toe geneem en gesê, kan ons te weten kom wat hierdie nieuwe leer is wat jy verkondig. Partij van die dinge wat jy sê klink vir ons vreemd en ons wil graag weet wat het beteken. Die Atheners in die algemeen en die uitlanders wat daar gewoon het, het hulle tyd aan niks anders bestee as om iets niets te sê of te hoor nie. 
Fatu warila Dit is een paar goeie is waar mens makkelijk oor lees En wat ek al baie oor gelees het En nooit oor gedink het die Epikereus en Stiusijn en Areopagus um, Dit klink vreemd en mens skiep net daar oor so half Maar eindelijk is dit bitterlik belangrik In die context van die stuk En het is verstaan hoe kom Paulus sê Wat hy sê en hoe hy dit sê En of een wat dit sal sê? Maar die, die andere kant is dat ons dikwels eerder gaan wegstap daarvan, want ons gaan sê, ons gaan nie ingaan nie, hierdie is een donker plek en hierdie God is hier nie, en eerder ons rugdraai en wegstap. So die ene kant is, is ons nog so, en die andere kant is, het ons die moed om, om in te gaan. En dan gaat het derde kant, dat de mense so gewoond aan die dinge, dat jy sien het in die eerste boek opslag, haak eerste jy, hmm. gaat maar nie gaan. Hmm. Met een um, ander sluit hierby, um, en soos ons net nou gebid het, en Daniel in my kop opgekom het, en so aan as gister gewees toe gehaal, ons die klinkkinders, op Robertson te luister, na professie van een vrou in Amerika, en voor dit, <coughs> voor Zuid-Afrika en so aan, en dan moet my self, maar hoe kom, kreeg ons dit nie recht, om absoluut op te staan, en, en te sê, maar, luister, en, o ja, dit was gewees, voor, voor dit, dit nou, voor ons daar in, luister, toe was dit, dus, en was dit wat jy vir ons gestuur het, Christi, ja, hy, um, Hmm. as toe luister, toe sê ek vir hulle en kom ons luister, sommer terwijl ons ruik en dat ons kan terugkom en het en toe denk ek net by myself maar hoekom kan ons sê ons moet af in bolken skryk ons moet want soos wat um, ja, <coughs> soos die visie waar hy opkryk rondom proklein die sit die proklein dit, proklein dit ons sal moet ons sal kom, ons, ons sal op ons voete moet kom Ja, ons is gister vergaan en gehad die werk, as jy nou net sien daar, hoe hulle dinge sien en hoe hulle dink, hoe goed. Dan, dan mens het nie een grote prentje nie, hulle het nie een grote prentje van wat God is nie, en wat gaan nog kom, en, en staan in die Heerse woord, <coughs> dat openbaring gaan gebeur, dit is klaar voorbij, dit is geskryf. En, en so aan, met die ding van Rusland en Ukraine en, en Europa en allemaal, maar ook bewaring is geskryf, is klaar voorbij, ja. so kom ons, ons het vrede daan, en die Heere kom ons doen dit wat hy wil hee, ons moet doen, kom dat sy woord, en, 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 hy is grond vol. Ek denk, boldness is iets wat voor ons gereeld kan bid, maar is ook iets, ek meen, dit is iets wat jy moet opneem en besluit, ek gaan nou in boldness stap, ja, um, is iets wat, iets wat is, a, ek denk is een wils, wilsbesluit wat die mens moet neem. Een wilsbesluit om, om, om gereed te wees. Ja. Ek denk dat we in Daniel en David is, is van de, die laatste paar jaar eigenlijk maar een recurring topic van my. En ek het nou weer, as het vrijdag gewees, het weer uh, rondom, hoe het is, sien jy ons nie, maar wat het voor is, hoe ek is, ja. En die volgende moment het nou weer bijgeval. Hy het nie gegeven, om oor op te maak, ek gaan om boodskap te geef, want hy wat ek gehoor het, het om so, soos die Paulus, het so binnen en ongewerk, en sê, maar ek kan nie staan nie, en as jy dat nie wil, nie gaan ek het maak, en ek denk, is daar hy, een leefstijl van gereed om te doen, dit wat jy wil heen, om te doen, en om die saak weer my huis in, en kan jy sê, oor die boel, om ek verlaag, en ek sê, om 
biografico. Cioè, um, se non è che fanno la mira, va bene. Poi, come se... En, en daar het kon een perplex gewees het waar hy ingekyk het na sy eie probleme toe en gesê het, maar ek is net een skaapwachter kyk hoe praat my broers met my ek is nie eindelijk opgewas hiervoor maar hy het uitgekyk na die landse probleme na die probleme van die mense om hom en hy daar volgens opgetree en nie ingekyk na homself ehm um, Het sies, en ek denk, hy het so baie fijn ingestel op het systeem, om te hoor, nie? Want baie keer, ek denk, die spreekwoord kom nou by my op van die voels, ras, en hoe die eind ons weet, ek weet, as het nie goed sy assignment vir jou is, nie, kan jy nou eindelijk gaan heel ek droog maak daar, so al moet mooi luister, en dan net om wat wat die geest sê. En ja, net dan is, ek sê gesrok het vir daar op die stadion, as dit hier in goed was, vir die wat het verstaan wat, is hier in goed. Ja. En waar verstaan hier in die Bijbel en so aan. <coughs> sê vir hulle, so ons, seker drie, want die sê af te goed oor en oor, so ons seker honderd jaar om hier in goed gestap het, voor die mire geval het. Ja. En hoeveel keer wil ons in ons eie leven, om hier in goed stap en stap en stap, voor het ons oorwinning krijg en dit is so nie werkplek, want jy kom by die punt wat die absoluut gat vol is, en dan, en dan is nie nie vol, en dan kyk hulle vir die besloen, en dan begin ek om die mooi vertel wat jy, wat jy probeer in al wat jy te vinden. En dan kom nou, hoeveel keer wil jy dit al? Ja, kom. Ons kyk na vers en nog een ander. Het voel vir my, hulle was lief daar lief gewees om te skinne. Dit is ook by my opgekomen, die het het gewees mm. vir ons. Dat hulle skinne brengt. Um, en hoeveel dinge die hy sê, is nie ook vir al die jullie sê so nie het. Voor jullie, jullie die halve waarhede of glad die waarhede wat as, as die wet verkondig. Ja, kom ons kyk wat, wat gebeur hier so Ok, so Paulus is nou alleen in Athene Ons het uh, laas week gesien dat hy vir Silas en Timotheus achtergeloos het um, En Lukas skryf nou weer Paulus is alleen nie so Want dit bly nog steeds het twee groot thema van twee of drie getuienis Getuies So Paulus verkies dat hy sy getuies by hom het so dat as hy iets sê, die getuies by hom is. Maar terwijl hy alleen daar is, beweeg hy dier Athene en hy sien wat daar aangaan. Um, hierdie was een stad met een rijk geschiedenis, dit was een baie bekende en belangrike stad. Vandag is Athene nog steeds een belangrike stad in Griekeland. Um, dit is die kern van Griekelandse ekonomie, industrie, politische mag en kulturele lewe. Um, in 2020 sê maar pre-COVID, was daar 3,5 miljoen inwoners in Athene gewees, en die 3,5 miljoen inwoners is 35% van um, Griekelandse totale bevolking. So vandag is dit nog steeds een groot en belangrike stad. In die tye voor Paulusse besoek was dit echter een belangrike stad in die hele wereld, en dit was bekend vir sy filosofie. Athene was waar al die filosofie was, waar al die geleerdes was, waar die groot um, universiteit was, die belangrijkste universiteit was. Um, drie van Athene is bekendste filosofe is vandag nog belangrijk, jylle ken hulle, jylle weet van hulle name, uh, Socrates, al gehoor van hom, mm-hmm. hy was van Athene, um, hy het geleef van 470 tot 399 voor Christus, en hy was bekend daarvoor dat hy nie lesings vir die studenten geet he. so hy was een professor sê maar aan die universiteit en hy was bekend dat hy nie lesings geet nie, hy het vraag gevra wat die studenten hulle diep dink het en wat hulle oor sekere sake moes gaan dink het en dan vir hom antwoorde gegeet so dit is waarvoor hy bekend was hy het nie veel oor homself geskryf nie maar een van sy bekende studenten het wel hulle ken hom ook Plato so Plato was een bekende student van Socrates en hy skryf oor Socrates hy leef van 428 tot 347 
Hij het ethiek en gerechtigheid bestudeer, als ook ander idees rondom mense se gedrag. So hierdie ou begin met sielkunde en hy, hy begin dit bestudeer ook in Athene. Um, en dan na hom kom daar um, een lector en hy inspireer die werken van die volgende bekende filosoof Aristotel. Hulle ken hom ook. So hierdie drie ouwens het so op mekaar gevolg, hulle het in Athene gewees, Aristotel word geaccrediteerd daarmee dat hij die studie van logische denken ontwikkel. Ongelukkig denk ik het ons daar hele studie van logische denken vandaag zijn tijd verloor. Ze um, taal veel nodig om daarna te kijken. Nou, met zulke filosofen in zo'n so belangrijke universiteit lokt het een zekere type mens naar die stad toe. So, omdat daar zulke belangrijke mensen is en zulke slimme mensen en filosofen is, trek daar andere mensen met diezelfde manieren en diezelfde denken naar Athene toe. En je krijgt een academische dorp, een academische stad. Um, en je krijgt mensen waar daar van hou om over nieuwe dingen te praten. Behalve daarvoor was hier ook een godsdienstige centrum voor de wereld. Hier was afgodsbeelden en altaren en tempels van elke god wat je die hele aarde gekregen het, het hier bij elkaar gemaakt. Um, en staan gemaakt. Het was langs die hoofdstraat en dwars door die dorp het jy die tempels afgodbeelde gehad. Ek kan my net indink hoe dit vir Paulus moet gevoel het om daar deur te stap. Het is in al hierdie afgodsbeelde. Hij is in hierdie stad met hierdie hoogst intelligente mense sonder sy vriende en getuies en hy sê hulle geestelike verval en eindelijk hulle geestelike armoede. Hier is wel een synagoge en ons lees Paulus ga naar die synagoge en kry die geleentheid om daar te praat. En hierdie stuk wil Lucas echter nie die klem plaas op wat Paulus in die synagoge bereik nie. So ons lees nie baie daarvan nie. Lucas' klem is hier hoe Paulus hierdie heidene, hierdie mense wat nog nooit van God gehoor het nie, wat in alles wat daar is glo, hoe hy met hulle gaan praat. Paulus begin met die mense op die stadsplein praat, met die voorbijgangers. Die stadsplein was soos enige ander stadse plein, het was een marktplek, so allemaal het daarna te gekom om, om sake te doen, wat hier echter die verskil was, is recht rondom die stadsplein, was tempels, altaren. So op die stadsplein was er altijd mense wat gekom het van die aanbiddings af, of op pad was na die aanbidding toe. En dis waar Paulus dan met hulle staan en praat. Verder was... Um, daar ook altijd mensen van die Areopagus wat geluister het of daar dat iemand is wat oor een wijsheid praat of een nieuwe ding waarvan hulle nog nie kennis het nie. Um, en enig een kon op die stadsplein pla- praat, gaan op die verhoog klim en met mensen begin praat. En dan als iemand van die Areopagus hulle hoor en denk, hier is een interessante ding kan hulle hulle vat na verdere stap toe um, om daar te gaan praat. Die Afrikaanse vertaling praat van wijsgeren en die Engelse vertaling van philosophers. Lucas is uh, sy woord wat hy gebruik is philosophos. Um, so ons kan sê filosof, filosofe is wijsgeren. Um, so hier is rarige klomp ouwens wat, wat sake deerdink. En dan lees ons van die epikureers en die stoesyne. Um, so wie was hulle? Ek het altyd die eerste keer vertaald ek het sommer net so vinnig oor gelees oor die vreemde name, dan het ek gedink as twee ouwens um, maar hier is twee groepe mense wat een specifieke en een sekere denkwijs het um, wat op sekere manier oor goed dink, en dit is ook om dit Paulus um, beweeg om op een sekere manier met hulle te praat so wie is die Epikureers? hulle was die volgelinge van Epikures wat van 341 tot 270 geleef het. So hier is basis een, een groep mense wat een ouse gedagtes nagevolg het. Hierdie ouwens het plezier als hoofddoel van die leven beskou. So hulle hoofddoel, dit wat hulle nagestreef het, was plezier. Um, vir hulle was die plezier van die leven in vrede baie belangrijk. Hulle het die dinge nagestreef wat hulle so vry hou van pijn en goed wat hulle wereld so skit, so enige iets wat ongemakkelijk is, enige iets wat hulle nie meer vrede het, nie het hulle vir my. Um, hulle het gefokus op, op um, plezier. Hulle lering was dat die lichaam en gees 
wat beide uit atome bestaan, net dis in te geer, en daar nog geen meer lewe, na die dood is nie. So hierdie ouwe sê, hulle lichame en hulle gees is net atome, wat by mekaar gekom het, en as hulle sterf, dan gaan hierdie atome weer uit mekaar uit, en as geen lewe na die dood nie. So hierdie was een baie moeilike groep mense, want hulle het baie min in gemeen met christene, hulle het baie min in gemeen met Paulus' lering. So om met hulle te praat, is dis uitdaging. Hulle dink heel anders oor alles. Hulle het nie die bestaan van gode ontken nie, die hele Athene was vol gode, so hulle ontken nie die bestaan van die gode nie, maar hulle sê, hierdie gode het niks met mense te doen nie. Hulle is hulle eie, hulle eie groep, hulle opruit onder mekaar, en ons as mense opruit onder mekaar. Aanvankelijk was die doel dat vreegde dier intellectuele kennis en groei gevind kan word. So hierdie ouwe wat het begin het, het gesê, jou vreegde gaan kom in die kennis wat jy het, en die groei wat jy daarin het maar ons kan nou vir ons self indink dat daar een bykie dier die jare goed verander het, en hulle het begin om hulle plesier te kry in fysische en sensuele plesier, en die beweging het een slecht naam begin kry, want hulle het moreel heel te mal afgeweik op soek na plesier. So dit was die epikereers waar my te doen gehad het. Dan is die hoesijne, Stoïcijne, hierdie school van filosofie is in die derde eeuw voor Christus begin dier Zenu van Sitem. So dit is net die ander school van filosofie wat weer weer aanhou begin is. Dit is hoofdzakelijk die filosofie van persoonlijke ethiek waar volgens die pad na geluk vir mense as sociale wezens le in die aanvaarding van wat die lewe vir ons gee. So hulle sê my geluk kom daar in as ek alles wat oor my pad kom, maar net aanvaar, as dit wat die lewe vir my gee. Dit is ook, om nie toe te laat, dat ons levens te laat beheer, dier die begeerte na plesier, of die vrees van pijn nie. So hulle sê, hulle vreegte kom daar dier, om hulle nie toe te laat, dat hulle levens beheer word, dier die begeerte na plesier nie. Dit het hulle probeer doen dier die wereld te verstaan en hulle deel te doen in die natuurse plan. So hulle probeer uitvind maar hoe die wereld werk, hoe goed in mekaar, hoe dit in mekaar gesit word en dan volg ons uit hierdie plan en dan gaan het goed gaan met ons. Hulle het dan gegloe dat emoties lei na verkeerde oordeel. Nou hierdie twee uit die inlopende groepe luister nou. Ons kan sien dat hulle twee is amper soos die fariseers en die sariseers hulle stem nie saam oor die dinge nie en hulle noem vir Paulus een praatje maker of in Engels een foerisch babbler en die woord kom van spermologos af wat beteken seedpieker, lover of gossip so hierdie ouwe sê jy nie vir my, jy is een lover en jy is een gossip jy maak net praatjes maar toch hoor hulle van hierdie vreemde God waarvan hy praat wat hulle nie ken nie en hulle hoor van die opstanding en hulle besluit om om te nooi na die Areopagus. Ons lees dan dat hierdie mense het hulle tyd daaran spandeer om iets niets of anders te hoor of te sê. So hulle was heel dag bezig om te luister, is daar nie iets niets, is daar nie iets wat ons nog nie weet nie? Wat weet hierdie ou wat ek nie weet nie? Wat gaan die ou sy leven aan wat ek nie weet nie? en dit bring my by Manfredse punt van sociale media nie sy korante waar ons vandag is en daar is so baie dinge waar ons ons tyd kan spandeer wat hy sê, maar hy het al hulle tyd aan eeuwig goed gespandeer hy word geskryf hoe ontsteld Andrew Murray was in Wellington toe hy op die dag uitvind mense lees en spandeer meer tyd aan korant lees as aan die bybel lees ek weet nie wat hy vandag so gesê het want as redelijk ander goed wat ons ook nog kan lees Paulus gaan nou te goed doen kry met die filosofe wat hulle aandag aan die studie van mense wei, so die ouwens filosofe Areopagus, hulle wei hulle aandag aan die studie van mense op 7 januari 1855 het die jong Charles Spurgeon die volgende gesê en ek dink ons kan ons kan vandag mooi dink oor wat hy hier gesê het, in my beste Engels. It has been said by someone that the proper study of mankind is man. 
I will not oppose this idea, but I believe it is equally true that the proper study of God's elect is God. The proper study of a Christian is the Godhead. The highest science, the loftiest speculation, the mightiest philosophy, which can ever engage the attention of a child of God is the name, the nature, the person, the work, the doings, and the existence of the great God whom he calls his father. So, in 1855 said Charles Spurgeon, that what was my last year, is the kennis van God, the kennis van God die enig. Dit is die grootste kennis wat ons kan kry. In die begin van die 19e eeuw het Adam Clark die situasie in London, London as volg beskryf. So Adam Clark is in London, hy kyk aan hom rond wat in London in die kerk gebeur en hy beskryf het as volg. The each for news which generally argues a worldly shallow and unsettled mind is wonderfully prevalent. Even ministers of this gospel, negligent of their sac sacred function, are become in this sense Athenians. So that the book of God is neither read or studied with half the avidity and the spirit as a newspaper. And then say, it is no wonder if such become political preachers and their sermons be no better than husks for swine. To such the hungry sheep look up and are not fed. Hoe lyk dit om ons vandag? Dis wat die die ouwe sê in, acht, in die begin van die 19e eeuw oor London. Hy sê die mense raak so bezig met die nies. Die mense raak so bezig met politieke goed en politieke stellings. Ek wil nie by die woord van God uitkom nie. En dan sê hy selfs die ouwens wat die woord van God moet verkondig, is so bezig met politieke goed, dat hulle preke eindelijk maar politieke toespraak is. 1855. En dan denk ons aan ons tyd van vandag, en dan denk ons, is ons nie maar soos die mense van Athene nie. Is die omgeving waar ons is, in is, die wereld waar ons in is, hoe vergelijk dit met Athene van die tyd? So Paulus gaan nou sy geleentheid kry om die evangelie voor hierdie ouwens in die Areopagus te verkondig. Enig iets nog oor die stuk? Niemand nie. Maak het vir julle sin? Ok, kom ons lees van vers 22 tot in die einde. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê, Atheners, ek sien dat julle in alle opzichte baie godsdienstig is, terwyl ek dier julle stad geloop en kyk het na die plekke waar julle aan bid, het ek ook een altaar gekry waarop geskrywe staan, aan een onbekende God. Nou ja, wat julle aan bid, sonder dat julle om daarvan kennis te hee, verkondig ek aan julle, God wat die wereld met alles wat daarin is gemaakt het, Hy is die Heere van die hemel en aarde en hy woon nie in tempels wat dier mense gemaakt is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie, in teendeel. Dit is hy wat dan allemaal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy alles, het hy al die nasies gemaakt. Hy het hulle gemaakt om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lang hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaakt om 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 te soek, al sou hulle om ook moes rondtas om om te vind. Hy is nie ver van enig een van ons af nie, want dierom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of soos partij van julle dichters ook gesê het, ons stam ook van hom af, aangesien ons dan self van God afstam, moet ons nie dink dat die Godheid aan beelde van goud of silver of klip gelijk is nie. Dit is blootskeppinge van menselike vaardigheid en verbeelding. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy al die mense ooral op om hulle te bekeer. 
Want hy het een dag bepaal waarop hulle rechtverdig oor die wereld gaan oordeel, dier een man wat hy uitgekies het. As bewys daarvan vir almal het hy om uit die dood laat opstaan. Toe hulle van hierdie opstanding uit die dood hoor, het partij om uitgelag, maar partij het gesê, ons sal jou weer hieroor wil hoor. So het Paulus van hulle weggegaan. Een paar mense het echter geloof geword en by hom aangesluit. Onder hulle was daar Dionysiumsis, een lid van die Aripages en een vrou met die naam Damaris en nog anders saam met hulle. Hier nog iemand? Nog iemand? Ok, so Paulus is nou by die Areopagus. Wat is dit? En hoekom is dit betekensvol? So die Areopagus is nie net een plek nie, maar dit is ook een raad of een groepering mense. Die woord Areos Pagos, oftewel rots van Ares. Dit is wel voor die Areopagus staan. Ja. En hierdie hele ding het gedraai rondom Griekse kode, gode. Ares was dan beskou, hy was, Ares was die god, een god gewees, en hy was beskou as die seen van Zeus en Hera. En hy was dan die god van oorlog, of die god van onvoorspelbare geweld. So, hierdie rots is na hom vernoem, maar om een sekere rede. In die mythologie sou hy vir, Poseidon, die god van die see, perde en aardbevings doodmaak. Dis een wat jy al van gehoor het. So, in hulle mythologie sê hulle, hierdie Ares het vir hierdie Poseidon doodgemaak. Volgens die mythologie is hy dan op hierdie rots van Arupagus verhoor dier die ander gode. So, omdat hy so groot verhoor plaase vind het op hierdie rots, waar die ander gode vir hom verhoor het, het die Grieke besluit hier gaan ons ons ding bou en hier gaan ons mense verhoor en hier gaan ons by mekaar kom want dit is een belangrike plek die Areopagus raad het heel waarschijnlijk ontstaan as koninklijke raadgevers, hierdie raad het oorspronkelijk bestaan uit lede wat in die edelklas gebore is en hulle lidmaatskap was levenslang so dit is in die edelklas gebore en as jy die oomlik as jy daar in was, wat jou lidmaatskap levenslang. Tijdens die Romeinse heerskapie het dit een belangrike administratieve godsdienstigte en opvoedkundige funksie gehad. So hierdie ouwens was nog steeds belangrik, en het belangrike funksies in die Romeinse reik gehad. Nou, hierdie Areopagus het baie jare tevore vir Socrates, wat ons daar net van gehoor het, ter dood veroordeel so hulle het in die verlede sikke machte ook gehad hy was skuldig bevind daaraan dat hy die jeeg misleid het dat hy valse goede verkondig het en dat hy nie die staatsgodsdienst gegloe het en aanbid het nie so so kaartes kom voor hulle oor hierdie aanklachte en in die tyd het hulle as jy skuldig bevind is dan kon jy self jou straf kies en Socrates het vir hulle gesê hier is my enigste minstuk wat ek het ek gee dit vir julle as my straf en hulle het gesê nee dit is nie genoeg nie toe het hy gesê nou maar vir alles wat ek vir julle gedoen het en vir alles wat ek vir julle geleer het sal ek as straf in huisie bly wat julle vir my gee en julle voorsien my van kos en hulle het gesê nee dit is nie regie jy het jou twee kanse gehad ons sal jou straf hier is een beker gif drink dit self en jy sal sterf en hy so ter dood veroordeel dier hierdie lichaam, die Areopagus 
So Paulus kom nou jaar, jare later te staan op die selle plek, verders waar ander raadslede, maar hierdie groep akademikiste en filosofe het nog mag in Athene. En hy gaan nou voor hulle kom staan en hy gaan vir hulle van een ander godsdienst vertel. Paulus kan nou nie met hierdie mense praat soos met die jode en die synagoge nie. Hulle ken nie die oud testament nie, hulle ken nie die god van die oud testament nie. Hy kan echter begin by hulle geloof, want hy kan sien daar is geloof onder hulle, want hulle het al hierdie afgode. Hulle weet dat daar een hoere kracht moet wees, hulle het al hierdie afgode, hulle geloof moet net gestuur word in die rechte richting. Paulus sien hulle geloof is in skepsels, in dinge en omstandighede, en Paulus gaan probeer om hulle te laat besef dat daar een God is wat al hierdie skepsels geskep het. So Paulus gaan vir hulle sê, daar is een God wat alles gemaakt het. Julle aanbid wat julle self gemaakt het, maar ek aanbid die God wat alles gemaakt het. Soos Paulus die die stad gestap het en al die afbeelding gaan skou het, het hy uitgekom by die afbeelding van een God wat bekend gestaan het as die onbekende God of die God wat nie bekend is nie. As een rede vir die altaar van die God, 600 jaar voor Paulus daar gekom het, was daar pandemie in Athene. So in die stad is daar pandemie. En hulle offer skape by al die altare en by al die afgode. En die pandemie kom nie tot die einde nie. En daar kom een man met die naam Epimendes. En hy krij een idee, hy sê, as wat hierdie tropie skape ons, laat hulle los en ons jaag hulle. En voor die altar waar hulle gaan leie, offer ons hulle. En daai God sal die pandemie tot die einde bring. En hierdie tropie skape stoot die lijn dier die hoofdstraat na die koppie buiten kan die dorp toe. En hulle gaan leie daar en vir hulle moeite om so ver uit die dorp uit te gaan, word hulle geslag en hulle word geoffer. En die volgende dag kom die pandemie tot die einde. En Epimendes sê, hierdie moet die onbekende God wees wat hier buiten geleid het. En hulle bouwe altaar op sy aanbeveling vir die onbekende God. So Paulus begin by hulle as die skepper en ons as die skepsels. Hier is natuurlijk heel teen die epikereerse sienswijse wat gegloe het dat daar toevallig net een klomp atome by mekaar gekom het. Soos Paulus vir hulle sê, maar daar is een skepper wat als een skep het, dan is het heel teen dit wat hulle gloe. Ook die stoosijne sy siening dat almal en als God is. So klink hierdie twee goed vir julle bekend? Die epikereers en die stoosijne? Klink vir my baie soos evolutie en nieuw uit. Ons ding is nieuwe geloof, dit was al in Paulus' tyd daar. Paulus besef dat die mense van Athene het hulle eie sieninge oor gode en dat hy hulle moet vertel wie God sê hy is. Paulus' toespraak is natuurlijk geworteld in die woord en dit is die oud testament. Net soos Jesus echter verdeling bring, gebring het tussen die fariseers en die sadiseers, gaan Paulus nou verdeling bring tussen die twee groepe en hy gaan raakpunte tussen die christen geloof en die stoosijne gaan hy aanraak. Die stoosijne en Grieks sprekende jode het klem daarop geplaas dat God niks van mense nodig het nie. In Psalm 50 vers 8 tot 13 lees ons, Dit is nie omdat jy nie offer, dat ek rekenskap van jou eis nie. Jou brandoffers is immers gedierig voor my. Ek wil geen jong bil uit jou stad hee, of bokke uit jou kralen nie. Want al die dieren in die bos is myne, die wild op duisende berge. Ek ken al die voels van die berge, al wat roer op die veld is myne. Ek sou jou nie vraag as ek honger sou kry nie, want die aarde en alles wat daarop is behoort aan my. Eet ek miskien die vlees van die bille wat julle offer, of drink ek die bloed van die bokke. So Paulus gaan vir hulle sê, maar God het niks van jou af nodig hee. Jesaja 42 vers 5 skryf Jesaja So sê God die Heere Hy wat die hemelkoepel geskep het en dit oopgespan het Hy wat die aarde gevorm het en alles wat het oplever Hy wat aan al die mense op aarde die asem gee die lewe aan alles wat op aarde beweeg Nadat Paulus vir hulle gewys het dat God die aarde geskep het bring hulle tot die punt dat God ook die mens geskep het So hy het nou vir hulle gesê die aarde geskep maar God het ook die mens geskep. In de waarheid het hy die hele mensdom uit een mens, Adam, geskep, dier Noach. Hier raak hy weer eens aan die teerpinkie. 
want al die Grieke het gegloe dat alle ander nasies barbare is, en hier kom Paulus en sê, maar God het allemaal geskep uit een mens, so jy kan nie vir die nasies sê, hulle is barbare nie, want hulle is net soos jy dier God geskep, um, verder het die geleerders van Athene gegloe, dat hulle geskep is uit die grond van Athene, so hulle het gegloe, al hierdie jare, so al hierdie slim mense wat hier geblei het, ons is nou nog slimmer, want ons is geskep uit die grond uit waar hulle geloop het. Om nou te hoor dat God alles geskep het, en almal geskep het, was iets ongemakkelijk op die oor. So, Paulus' boodskap wat hy vir hulle bring, is vir hulle baie ongemakkelijke boodskap, want het raak goed aan wat hulle geloo. Verder sê Paulus dat God nog steeds beheer het oor die aarde. Dit is hy wat die plekke en die belangrijkheid van die nasies op een gegeven tijdske bepaal. Dit is God wat die grense van die nasies beheer bepaal. So hy sê, God beheer nog steeds die nasies, God beheer waar elke nasie begin, waar hy stop, wat sy nasie wanneer um, regeer. Misschien het het weer tyd geraak dat ons vir God vraag om weer beheer te neem oor sekere dinge waar ons besluit het om beheer oor te neem by God. Daar is dinge wat ons eerder aan God moet oorgee. Daar is sekere goed wat ons besluit het om die beheer eerder van God daar weg te vat, om maar self te doen. En miskien is ons een tyd soos hierdie ouwens nou hoor om te sê, maar gee dit weer terug vir God. Die feit dat God voorsiening gee, dat hy die skepper is, die regeerder, die gever en die een is wat dinge beheer, behoort aanleiding te gee daartoe dat ons omsoek. So die feit dat God geskep het, die feit dat hy vir ons voorsien, behoort aanleiding te gee dat ons uitgaan en dat ons soek vir God en dat ons nader aan God wil kom. Die die skepping openbaar God omself aan die mense en dit behoor die mens daarna te drijf om God te soek. As ons anders om daar na kyk, dan kan ons sê, as ons God as skepper verweider, verweider jy die rede vir mense om God te soek. So as ons in ons geschiedenis, as ons in ons leringe, God as skepper uitskryf uit die verhaal uit, as ons evolutie inskryf, dan verweider ons die rede hoe kom mense na God so soek. Vir ons as christene is die skepingsverhaal centraal in ons geloof. Hulle kan nie ontken dat hulle bewus is van hierdie dinge nie, want selfs hulle dichters skryf daarvan. Paulus haal nie hierdie dichters aan, omdat hulle werke christelijk was nie, maar omdat daar raakpunte is. Die eerste een wat hy aanhaal is die een wat die plan met die skapen gehad het. So hierdie ouwe het een gedig geskryf, um, wat die plan gehad het met die skapen en die altaar laat bouw het, en hy skryf dat ons in God lewe beweeg en bestaan. Dis ons levens is opgesluit in God. So hierdie ouwe wat die gloe in God nie, maar hy skryf ons lewe in God, ons beweeg in God en ons bestaan in God. Daarna haal hy Aratus aan wat geskryf het, dat ons van God afstam, dis die idee dat God ons vader is. Paulus gaan hulle wijze verkeerd dat hulle afgoldsbeelde is, hulle stam van God af, een van hulle dichters het geskryf, hulle stam van God af, hoe kan mensgemaakte beelde dan goede wees, as mense kan hulle toch nie iets aan bid, wat hulle as mense self gemaakt het nie, die beste renasie om nie te begin evangeliseer by mense, wat geen kennis van God het nie, is by die skepping. Om hierdie rede is die lering van evolutie so effectief, om scheiding te bring tussen God en mens. So dis ook om evolutie so sterk gedraai word, van die lering van evolutie bring een scheiding in, tussen God en mens. Net om God te ken en te verstaan, maak echter nie dat die mens gered is nie. Dit is net kennis. Verredding moet die mens die speciale openbaring nodig, die openbaring van Jesus, Met die komst van Jesus het daar verandering gekom en hoe God met mense werk. In die verlede, sê Paulus, het God um, oortredinge oorge, oorgeslaan en nie geoordeel nie, maar met Jesus' komst het daar dag en datum gekom, wanneer daar oordeel sal wees. Paulus stel Jesus voor as die rechtverdige wat gekom het om te oordeel. Hy vertel vir hulle dan van hierdie man wat dier God uitgekies is en bewys daarvan is dat God om uit die dood opgewekt het. Hierdie was een stapje te veel vir die Areopagus en hulle stop om net al. Hierdie ding van die man wat hy die dood uit opgestaan het, 
kan hulle nie aanvaar nie, want die man is uit die toe gemaakt. So hulle kan het nie aanvaar en hulle stop op net daar. Partij lach vir hom, maar partij sê vir hom, maar ons sal jou weer aanhoor. Um, so wat ons hier het, is seker 2 tot 3 minuute van Paulus se toespraak voor hierdie belangrike raad. So hier is nie, maar hier is nie net een opsomming, hier is ook net een inleiding. Dit is die inleiding wat Paulus gegeet om hulle te vat op die punt. So Paulus word nog gestop in sy inleiding. Hy het nog nie by die volle evangelie uitgekom nie, te stop hulle om. Paulus moes hier op een heel ander plek met die evangelie begin, hy moes eerst probeer oortuig dat daar net een God is. So hy moet vir die mense van Athene gaan kom oortuig, daar is net een God. En dis kom hy op een heel ander plek moes begin en nie by die einde kan uitkom nie. Paulus is spreek Peter so voorbij en hy moes die Aropagus verlaat. Daar was echter bekeerlinge in die Aropagus en um, ons lees van van een bekeerling deel van hulle en nog een vrou en ander. Die volgende hoofdstuk sien ons dat hy Athene verlaat. Ons sien ook nie verder dat hulle weer besoek nie en hy het ook nie een brief vir die mense van Athene geskryf nie. Paulus krijg te doen met de klomp intellectuele. Hy verander die aanbieding van die evangelie so bykie en baie sê vandag dat sy verandering nie geslaag was nie. Wat ons echter moet weet is, in hierdie Argoepa is tussen hierdie klomp slim mense, het daar mense tot bekering gekom. Paulus het nie tyd gehad om die mense met sy leefwijse of sy voorbeeld aan te raak nie. Hy kon nie vir hulle wees hoe hy leef nie en hy kon nie vir hulle voorbeeld gee nie. Al wat Paulus gehad het was hy paar minuute om hulle met sy woorde aan te raak. En hy was suksesvol aangezien ons lees dat selfs uit hierdie groep uit daar bekeerlinge was. Ons kom weet... Ja, ja. So ons kom by een plek waar ons weer besef dat hoe belangrijk die woord van God is. Hoe belangrijk die tyd wat ons daar aan spandeer is. Want as ons voor so groep mense kom, ons het volgend nog gepraat van boldness. As ons op een plek kom, het ons die woord om soos een Paulus met boldness in te gaan, die punte by mekaar te trek en te sê wat ons moet sê.